നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ മനുഷ്യനോ അതോ അന്യഗ്രഹ ജീവിയോ ആരാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം തേടി അലഞ്ഞവർ ഏറെ പക്ഷെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം ഇപ്പോഴും അകലെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സൈന്യം നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപാണ് ആ കൂറ്റൻ ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മാറിമാൻ സ്റ്റുവാർഡ്സ് ജയൻ എന്നെല്ലാം പ്രശസ്തമായ ഈ ചിത്രത്തിന് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം ഭൂമറാങ്ങ് അറിയാൻ നൽകുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് ചിത്രം എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ജിയോഗ്ലിഫ് എന്നാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാറി ടൗണിന് പടിഞ്ഞാറാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയത് അതിനാലാണ് മാറിമാൻ എന്ന പേരിട്ടതും നാലര കിലോമീറ്റർ വരും ഇതിന്റെ ആകെ നീളം വ്യാസമാകട്ടെ ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററും ആരാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായി അതും ഇത്രയേറെ വലുപ്പത്തിൽ ചിത്രം വരച്ചതെന്ന സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം സർക്കാർ തലത്തിൽ വരെ തേടിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഡിക് സ്മിത്ത് രംഗത്തെത്തിയത് മാറിമാനിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം ഡോളർ ഏകദേശം മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം ഒരു റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് മറ്റേതൊരു ആളെപ്പോലെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ താനും ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇതിന്റെ രഹസ്യം തേടിയലഞ്ഞു ഒടുവിൽ തോൽവി സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട് ആ ജിയോഗ്ലിഫിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമാകില്ല എന്നാൽ ലോകത്ത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് മാറിമാനിന് പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നെത്തിയവരാണെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വംശത്തിലെ ഒരംഗത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് അവർ ചിത്രമാക്കി പകർത്തി വെച്ചതെന്നും അവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ തെളിവുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ പരിസരത്തു നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചു തെളിവുകളിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയം ഈ ജിയോഗ്ലിഫ് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു കൂട്ടം അമേരിക്കക്കാരാണ് എന്നതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലും തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായ ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കാനാകില്ല അതും ഒരു നിരോധിത മേഖലയിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരുണ്ടായിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഒരാഴ്ചയോളം പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ആ മരുപ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം വരച്ചെടുക്കുവാൻ ആവുകൂ അതും ആകാശത്ത് നിന്ന് പോലും കൃത്യമായി കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ വിദഗ്ധമായി ചിത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഫലകത്തിൽ അമേരിക്കൻ പതാകയുണ്ടായിരുന്നതായാണ് ഇതിനു മുന്നിൽ അവിടെ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന സംശയം ശക്തമാക്കിയത് മാത്രവുമല്ല മാറിമാൻ വരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പല മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഫാക്സുകൾ വന്നിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് വർക്ക് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ഇതെഴുതിയതിലെ അമേരിക്കൻ ഭാഷാ സ്വാധീനമാണ് സംശയം ശക്തമാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം 